نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين جیسے سورہ الرحمن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے والے من خاف مقام ربه جنتان دو جنتوں کا تذکرہ ہے جو لوگ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے گانپتے رہتے ہیں لرزاں اترسا رہتے ہیں کہ ایک روز حساب کے لیے پیشی ہوگی اللہ کی جناب میں ان کے لیے دو جنتیں ہیں تو قرآن حکیم میں بھی دو جنتیں ہیں ایک بدنی جنت ہے ایک مکی جنت ہے پانچ راتیں ہم نے سیر کی ہے قرآن حکیم کی مدنی جنت کی سورہ بقرہ مدنی سورہ آل عمران مدنی سورہ نساء مدنی سورہ معاہدہ مدنی اب اس کے اپنے مضامین ہیں اپنے موضوعات ہیں کن سے رد و قدا ہو رہی ہے کن سے بحث و نگاہ ہو رہی ہے یہاں اہل کتاب سے ہو رہی ہے منافقین سے ہو رہی ہے اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہیں لیکن یہ کہ مکی قرآن میں مضامین بالکل مختلف ہیں وہاں گفتگو ہوگی شرک کے موضوع پر ہوگی آخرت کے انکار کے موضوع پر ہوگی لوگوں کی اخلاقی پستی کی نشاندہی ہوگی بنیادی مضامی یہاں مشرقین سے رد و قدا ہے منکرین آخرت سے بحث و نگا ہے منافقین کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کتال فی سبیل اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے جو کہ اہم مضمون ہے بدنی صورتوں کا تو اللہ کا نام لے کر اب سورہ انعام شروع کر رہے ہیں قرآن حکیم میں ترتیب کی روح سے یہ پہلی دو مکی صورتیں ہیں جو اس سے پہلے سورہ فاتحہ وہ تو اصل میں اس مکی مدنی کی تقسیم سے بالا تر ہے وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا وہ مقام ہے کہ وہ اس قسم کی تقسیمات کے ذیل میں نہیں آتی ولقد آتے نا کا سما من المسانی و قرآن العظیم اسے تو خود فی نفس ہی ایک قرآن عظیم سے تعبیر کیا گیا تو اصل میں مکی صورتیں اب جو آ رہی ہیں یہ سورہ نام اور سورہ آراف اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حضور کا جو وحی کے بعد سے لے کر مکے میں قیام کا زمانہ ہے وہ کوئی بارہ سوا بارہ سال ہے اور اس کے بھی مختلف ادوار ہیں شروع میں کچھ اور انداز تھا درمیان میں کچھ اور مسائل آ گئے ہیں بعد میں کچھ اور چیزیں ہیں اس میں بھی آپ کو تین ڈسٹرکٹ گروپ ملیں گے صورتوں کے پہلے چار سال کے دوران نازل ہونے والی صورتوں کا اپنا ایک مزاج ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم بڑا تیز ہے اس میں وہ ڈیوائن میوزک جو ہے قرآن کا وہ بہت نمایاں ہے سوتی آہنگ ہے وہ اپنا ایک مزاج ہے پھر درمیانی چار سال کی صورتیں ہیں پھر آخری چار سال کی صورتیں ہیں تو یہ آخری صورتوں میں سے ہیں یہ یہ حصہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ انعام اور سورہ آراف یہ جوڑے کی شکل میں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کل حمد کل صلاح کل تعریف کل شکر صلاح کے لیے ہے 
جس نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین اور جس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی ایک کے لیے لفظ آیا خلق یہ مادی حقیقتیں ہیں اور ایک کے لیے جال کا لفظ آیا جال از ظلمات منور یہ ذرا ایک لطیف حقیقت ہے اندھیرا اور روشنی اور جو زمین اور آسمان یہ مادی ٹھوس حقیقت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں واحد نہیں آتا ظلمت کا لفظ دیا تھا ظلمات اور نور ہمیشہ ایک ہی آئے گا من نور انوار نہیں آتا نور ایک وحدت ہے اور اصل میں ظلمات کیا ہے مختلف شیڈز ہیں گمراہیوں کے روشنی کا نہ ہونا گویا کہ تاریکی ہے اور تاریکی کے پھر شیڈز ہو گئے سم الدین کفر و بیرب بہم یاد نور اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو برابر کر رہے ہیں خود حاکمیت کے مدعی ہو گئے پاپولر سوورنٹی حالانکہ کائنات تو بنائی ہے اللہ نے حق اس کا ہے کہ اس کا حکم چلے یا کسی اور ہستیوں کو انہوں نے خدا کے برابر کر دیا ہے شرک میں مبتلا ہے حول ندی خلا کا کم تین ان سم قضا اجالا وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے دارے سے پھر ایک وقت معین کر دیا وہ اجل جسے ہم کہتے ہیں موت کا وقت کہ اتنے عرصے اس شخص کو دنیا میں رہنا ہے وہ اجل المسمن ان دہ اور ایک اور اجل ہے جو خاص اس کے پاس ہے معین ہے وہ ہے قیامت یہ تو انڈیویجول ڈیتھ ہے کہ جو ہوتی ہے افراد کی لیکن اس پوری دنیا کی بھی ایک موت آنے والی ہے ایک وقت آئے گا اور وہ قیامت ہے سم مان تم تم ترون لیکن اس کے باوجود تم شک کرتے ہو قیامت میں تمہیں شک ہے انفرادی موت پر تو آج تک کسی نے شک نہیں کیا سب کو معلوم ہے موت آئے گی یعنی اگر آپ جائے گا لیں کہ سب سے زیادہ متفق آلے شہ دنیا میں کوئی ہے تو وہ موت ہے کسی کو اس سے اختلاف نہیں موت تو آ کر رہے گی لیکن اس اجتماعی موت کا کیوں انکار کرتے ہو وہ ہو اللہ و پھر سماوات و پھر لڑ اب دیکھیں یہ توحید کے مختلف پہلو جو بیان ہو رہے ہیں اور وہی ہے الہ اللہ جو ہے وہی الہ ہے آسمانوں کا بھی اور وہی زمین میں بھی ہے یہ نہیں کہ آسمانوں میں تو اللہ کی بات مان لی جائے اور زمین میں نہ مانی جائے یہ کرسچنس کی جو جو سورہ فاتحہ ہے جو ان کی دعا لارڈس پریئر اس میں الفاظ یہی ہے دائی کنگڈم کم دائی ویل بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس ارب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین میں بھی پوری ہو رہی ہے یالم سن رکم و جہر رکم وہ تمہارے چھٹے کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے وہ یالم ما تک سمون اور وہ جانتا ہے جو کمائی تم کر رہے ہیں وہ ماں کاتی ہی ملائے تو ملایا تو رب بہم اللہ کان و اڈھا مور دین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے تغافل برہتے ہیں اعراض کرتے ہیں یہاں آیات سے مراد آیات قرآنی ہیں ایک آیات ہے موجزات حصی موجزات جیسے رسولوں کو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ کہ آسا جو ہے وہ زمین میں ڈالا اور وہ سام بن گیا آسدہ بن گیا وغیرہ اور حضرت مسیح کو جو موجزے ملے ہیں تو وہ تو واقع یہ کہ آخری درجے کے موجزے ہو سکتے ہیں لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے یہ بات ابھی آئے گی یہ اس صورت کے خاص مضامین میں سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے مکے والے جو سرداران قریش تھے جب وہ کسی دلیل سے کسی ہتکنڈے سے حضور کی دعوت کا راستہ نہ روک سکے ناکام ہوئے تو ایک چیز میں انہیں پناہ مل گئی اور اس کے اندر وہ بیٹھ گئے انٹرنس ہو گئے پوری طریقے سے مورچا بند ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے تو آپ خود بتاتے ہیں انہیں موجزے دیے گئے تھے تو ویسا موجزہ دکھاؤ ہمیں سورہ بلی اسرائیل تفصیل ہے اسی عرض مکے کے اندر ایک چشمہ پھول بہے آپ کے لیے یہاں کوئی باغ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دے آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے ہم بھی جانے واقعی کتاب نازل ہو رہی ہے ایسا موجزہ نہیں دکھاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے ادھر اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ایسا موجزہ میں نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے یہی موجزہ ہے قرآن سب سے بڑا موجزہ محمد الرسول اللہ کا جسے بات سمجھنا اس سے سمجھے اور یہ یوں سمجھیے ایسی بظاہر بڑی معقول سی بات تھی وہ اپنے عوام کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے لیڈر جو بات کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے جب رسالت کے مدعی ہیں تو دکھائے گا ویسی موجزے گویا کہ مطالبہ ان کا معقول ہے تو یہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے بعض اللہ میں صرف تشویش استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے 
آپ کی جان زیق میں آ گئی آپ چکی کے دو پاٹوں کے باپ آ گئے کہ ایک طرف ان کا مطالبہ وہ اپنے بھرے مجموعے میں کہتے تھے دکھا بولتا دکھا دے فوراً مان لیں گے ہم ان سے اللہ کا یہ فیصلہ کہ ہم نے نہیں دکھا رہا درمیان میں محمد رسول اللہ کی جان زیق میں تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آیتوں کی بات میں یہاں آیتوں نے یہ آیات ہیں یہ نشانی ہے اللہ کی فقط کر سب بھی لاکھ لمبا جا ہو تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا فصوف یاتی ہوں امبا اما کانو بھی استا دے تو اب ان قریب ان کے پاس آئیں گی خبریں ان چیزوں کی کہ جن کا یہ استحصا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی عذاب آئے گی علم یا کم احلقنا من قبل ہی من قبل مکن نا فل اور معلم مکن لکن انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے اسی سرزمین میں اور بڑی قومیں آباد رہی ہیں انہیں ہم نے جو دبدبا دیا تھا اور جو طاقت دی تھی اور جو غلبہ دیا تھا ان کو تو دیا بھی نہیں قوم آد قوم سمود بڑی زبردست قومیں تھیں بڑے ان کے تہذیب و تمدن تھے وارسم نے سبا علیہ مدرارا اور ہم نے آسمان کے منہ کھول دیے تھے ان کے لیے بارش کے لیے بارشیں ہوتی تھیں بہت سر سمد و شاداب یہ احکاف کا علاقہ جو ہے عرب کا جنوبی انتہائی سر سمد و شاداب علاقہ ہوتا تھا قوم آد کے زمانے میں جو اب بدترین جو ہے ڈیزرٹ ہے وہ جاننے لہارا پدری میں تاہ تھے ہم نے ان کے دامن میں ندیاں بہا دی تھی فاہلق نا ہوں میں ظلوم مہم لیکن ہم نے انہیں پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا وہ انشاء اللہ ہم امباد ہم آخرین اور ان کے بعد ہم نے اور نسلوں کو اور قوموں کو اٹھا دیا اس کے بعد فرمایا وہ لو نزل نہ آنے کا کتاب اے نبی اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا مطالبہ پورا کر ہی دیا جائے آخر ان کی اتمام حجت تو ان پر ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ ایسا بوجھتا دکھا دو ہم مان لیں گے چلیے نہ مانے بعد میں لیکن زبان تو بند ہو جائے گی چپ تو ہو گئے لیکن اے نبی و اللہ نزل نہ آنے کا کتاب فی قرطاس ان فلا مسوح ہو اگر ہم نے آپ پر یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں اتار دیا اور اسے یہ چھو بھی لے کہ ہاں یہ کتاب ہے بے عیدی ہم اپنے ہاتھوں سے لقار نظیر کفر ان ہاتھ اللہ سہر مبین یہ کافر تب بھی کہیں گے یہ خالص جادو ہے صاف جادو ہے یہ جادو کر دیا ہے نظر بندی کر دی ہے محمد نے ہم پر ماننے والے یہ نہیں وہ قالو لولا انزل علیہ ہی ملک اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اگر اللہ سے وہی آ رہی ہے فرشتہ لے کر آ رہا ہے تو ہمیں بھی تو نظر آئے گا فرشتہ اترتا ہوا ولا ونزل نہ ملک اور اگر ہم نے فرشتے کو اس طرح یعنی مرئی صورت میں نظر آنے والی صورت میں نازل کر دیا اللہ کو دیا اللہ مر پھر تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا یہ تو عالم غیب کا پردہ جب تک قائم ہے اس وقت تک مہلت ہے جب غیب کے پردے اٹھ گئے تب تو کیا بتا جائے گا سب ملا یون ضرور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی وہ لو جاننا ہو ملکن اور اگر ہم نے کسی رسول کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا ہوتا دنیا میں نہ جاننا ہو رجول تب بھی ہم اسے انسان بنا کر بھیجتے آخر انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسالت ہے نا تو انسانوں کو تو انسان ہی ہدایت دے سکتے بلا لمسنا علیہ مائی المسول اور اس وقت ان کے اوپر جو اب جس شعبے میں یہ پڑے ہوئے اسی شعبے میں اس وقت بھی پڑے ہوتے اور اب حضور سے خطاب کر کے اے نبی آپ پریشان نہ ہوں آپ دلگیر نہ ہو ملکت اس تحضی اگر اس میں قابلی دیکھیے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا یہ آج آپ ہی پر دکتا نہیں پڑ رہی ہے دیکھیے وہی مضمون جو مدنی صورتوں میں ہم نے مسلمانوں سے اجتماعی شکل میں بات کہی گئی تم سے پہلے جو تھے مسط ہم الباسا ودلو حتیٰ یقون الرسول و نظین آمن ماہ بتا رس اللہ علیہ رس اللہ قریب یہاں سارا معاملہ انڈیویجل ہے حضور کا بلکہ اب رسول من قبل کا ہے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فہا کب نظیر سخیر بن ہوں ماکار بھی استا دیون پھر وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے ان پر وہی مصیبت آئی کہ جس کا وہ استحضا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے یہ میں نے پہلے رکو کی دس آیات کا جو ہے وہ پورا ترجمہ کر دیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مکی صورتوں کا انداز کیا ہے اس کے مضامین کیا ہے اب ذرا ہم آگے چل رہے ہیں آیت نمبر انیس اور شہید اکبر و شہادہ جو رد و قدا ہے تفصیلی ہر ایک لفظ کا تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس وقت توحید کے موضوع پر جو بھی رد و قدا بحث و نزا ہو رہی ہے اس میں ایک خاص کلائمیکس کا انداز یہ ہے 
بولائیے شہید اکبر و شہادہ اے نبی ان سے کہیے کس کی شہادت اور گواہی سب سے بڑی ہے خول اللہ اور خود فرما دیجیے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی گواہ نہیں ہو سکتا شہید بینی و بین وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے ماں بہن وہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کا رسول ہوں وہ گواہ ہے کہ یہ قرآن اس کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا یہ میں نے گھر نہیں لیا ہے وہ وہی اہل یہاد القرآن ان ضلع کم بہی و مم بلغ اور یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے یہ بہت اہم نکتا ہے چونکہ حضور کی بیشت جو ہے تاکہ آمد قیامت ہے تمام انسانوں کے لیے رسالت آپ کی ہے جس کو بھی یہ قرآن پہنچ جاتا ہے حضور کی رسالت کی طرف سے اتماع میں حجت اس پر ہو گیا اپنی حیات طیبہ کے دوران آپ نے خود کیا یہ کام اگرچہ اس زمانے میں بھی آپ کے اور ساتھی بھی اس میں ہاتھ بٹھا رہے تھے آخر تمام صحابہ جو ایمان لے آتے تھے ساتھی مبلغ بن جاتے تھے حضرت مصب بن عمیر پہنچ گئے مدینے اور آل مجید کی تعلیم دینے کے لیے لیکن آپ کے انتقال کے بعد اب یہ کام بالکل لیا امت کے حوالے ہو گیا اب امت میں سے کسی بھی فرد کی کوشش سے کسی ادارے کی کوشش سے کسی جماعت کی کوشش سے جہاں جہاں تک قرآن پہنچ جائے گا گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچ جائے گا لیکن یہاں خاص نوٹ کیجیے ان ذرا کم بہی وہی اہل یہاد قرآن یہ قرآن میری جانب وہی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اپنی تقریریں نہیں اپنے خیالات نہیں اپنے فلسفے نہیں اس قرآن کے ذریعے سے انتظار کرو قرآن پڑھ کر سناؤ اللہ کا کلام ہے جو اس کی تاثیر ہوگی وہ تمہارے فلسفوں کی تاثیر نہیں ہو سکتی کسی کی نہیں ہو سکتی آئین تم لتشبون اندر اللہ آلہ نخرا اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے پیئر سنگھ آئس کے ساتھ کیا واقعی آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے لیکن وہ بھی جانتے تھے مانتے تھے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شادی نہیں خالق وہی ہے ہاں یہ دیویا دیوتا ہے یہ کچھ سفارش کر دیں گے ہمیں کچھ اللہ کے قریب کر دیں گے بما نام دہا الائے ہم نہیں ان کی پوجا کرتے مگر اس لیے اللہ نے یو کر رہے منہ اللہ زلفا و ما نام اللہ نے یو کر رہے منہ اللہ زلفا تقرب کا وسیلہ بنایا ہم نے ان کو باقی اصل تو ہم بھی مانتے ہیں اصل تو طاقت اللہ ہی کی تو اس لیے وہ پیر سنگھ اس انداز میں کہا ہے شدون اللہ علیہ تو لکھا کیا واقعی آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اللہ ہے اللہ ارشد کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دے سکتا قل اللہ ہوا اللہ واحد کہہ دیجئے وہ تو اللہ تو ایک ہی اللہ ہے وہ اندنی بری ہوں بما تشریقون اور میں بری ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میں اعلان بیزاری کرتا ہوں میں ان سب کا انکار کرتا ہوں ان سب سے باغی ہوں الزیر آفین ہم ان کتاب یا رفول ہوں کما یا رفول ابلا ہوں اور تم تو اے مکے والوں وہ ہو کہ جن کے پاس کوئی کتاب تھی ہی نہیں پہلے سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہوئی تھی وہ یہود اور نسارا یا رفول وہ خود پہچانتے اس کتاب کو بھی اور محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے کما یا رفول ابنا ہوں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایک بحث تو ہے توحید کی اور ایک بحث ہے پھر باس بادل موت موت کے بعد ہی اٹھنا حساب کتاب اس کی بھی ایک مثال دیکھیے وہ کالو ان ہی اللہ حیات اور دنیا و مان احل بسین وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے بیٹس آل ہم کسی اور زندگی کے قائل نہیں و مان احل بسین ہمیں اب پھر نہیں اٹھایا جانا مر گئے تو ختم ہو گئے ولا اترا اور کاش کہ تم دیکھ سکتے اس وقف ہوا لارب ہے جبکہ ان کو باس بادل موت کے بعد پیش کیا جائے گا جبکہ یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے آلہ آلہ سہازہ بالحق اللہ پوچھے گا اس وقت کیا یہ ہے حقیقت ہے یا نہیں جس کا تم انکار کر رہے تھے کالو بلا و رب بنا کہیں گے بے شک اے رب ہمارے یہ صحیح نکلا یہ حقیقت ہے کالا فضوق الاداب ابھی ماں کو تم تک فرول تو اللہ فرمائے گا اب چکھو مزاق اس عذاب کا جو تمہیں اس لیے اب بھگتنا پڑے گا کہ تم کفر کرتے رہے قد خسر النظیر کا ضمو بل قا اللہ خسارے میں رہیں گے وہ سب لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ سے ملاقات کو ہمارا یقین کیا ہے وہ تو ہم سورہ بکرا میں پڑھ چکے ہیں انا للہ و انا الہ راجع ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے 
یہ مبدا و معاد ہے ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اب اللہ کے پاس سے آئے اللہ کے طرف لوٹ جانا ہے ہمیں تو اپنی سفر کی کہ آغاز کا بھی علم ہے اور اس کی آخری منزل بھی ہمیں معلوم ہے یہ بھٹک رہے پیچھے کہاں سے آ گئے کہاں سے ٹپک پڑے کچھ پتہ نہیں جو خدا کو نہیں مانتا کہاں سے آ گئے خود اور کہاں جا رہے ہیں زندگی کا گول کیا ہے اس ڈیتھ دی اینڈ آف اوور ایگزٹینس کیا یہ بس خاتمہ ہے بہت آئی اور بس ختم یا یہ کہ یہ کسی اور نئی ایگزٹینس کا آغاز ہے قد خسر نظیر قزم میں لکائی لا ہے حتا ادا جا تھم سات و بختن یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ دھمکے گی کالو یا حسرت علام فرت نہ فی ہا تب کہیں گے ہائے اس حسرت کا اظہار کریں گے کہ ہم نہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں وہ یا ہم لولا اوزار ہوں اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے گناہوں کی گشنیاں اللہ ظہور ہی اپنی پیٹھوں پر اللہ سام یا ضرور آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے حرام خوریوں کا گناہ کا بدکاریوں کا بوجھ وہ مل حیات دنیا اللہ لائب اللہ اور دیکھو دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں اس کی حقیقت نہیں ہے یہ اپیئرنس ہے ریالٹی یہ نہیں ہے یہ تو در حقیقت اس امدی زندگی کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے کچھ بھی نہیں وہ امدی زندگی جو ہمیشہ 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 پیش کی ہے اقبال کی بڑی چھوٹی سی نظر میں مانگے درا کے آخری حصے میں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جا ودا پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی یہ کوئی تیس چالیس پچاس ساٹھ سال کی بات ہو رہی اشرف المخلوقات انسان بس یہ تیس چالیس پچاس سال عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں نہیں زندگی بہت طویش ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جا ودا پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی حقیقی زندگی وہ ہے یہ تو ایک پردہ سا ہے بس ایک پرچھائے ہے یہ تو جیسے کہ آپ تین گھنٹے کا کوئی شو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھ لیتے ایسے ہیں ڈرامے میں کسی کو رول بادشاہ کا ملا ہوا کسی کو فقیر کا ملا ہوا ہے وہ تین گھنٹے ختم ہونے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر ہے تو یہ تو در حقیقت ایک وقفہ ہے وہ بل حیات دنیا اللہ لائن اللہ ولدار الآخرت ولدار الآخرت خیر الزین تقول وہ جو آخرت والا گھر ہے پچھلا گھر وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا جو تقوا کی روش اختیار کریں افلا تاقل تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ جو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے جو مسئلہ تھا حضور چکی کے دو پارٹوں میں جو آئے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام اور جو چند آئے تھے ابھی ہم پڑھیں گے یہ اس کا کلائمیکس ہے قد نالم و انہول یحسن کا نظی یقولون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو رنج پہنچ رہا ہے فعین نہ لائکون کا آپ دیکھیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دل جوئی بھی کر رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں کچھ ٹوک بھی رہے ہیں بہرحال وہی بات پھر میں دہراؤں گا رب و رب و تنزل و عبد و عبد و ترقہ لیکن یہ کہ اللہ کے مقابلے محمد و رسول اللہ بن گئی ہے نا رشد و ان محمد العبد ہو رسول عبدیت تو مقدم ہے رسالت اس کے بعد آتی ہے پہلی بات تو کہی تھا ان لہم لائی کا زبون کا ولا کن ظالمین اب آیات اللہ جہدون اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو غصہ آئے تو ہمیں آئے آپ کو تو کسی نے جھوٹا کہا ہی نہیں ابو جہل نے بھی کہا نہیں کبھی جھوٹ نہیں بول رہا ہے ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو اس لیے رنج ہو تو ہمیں ہو غصہ آئے تو ہمیں آئے آپ کیوں دلگیر ہو رہے ہیں نمبر دو وہ لقت کزمت رسول من قبل فسمرو ماکز بو و ازو حتا آتا ہوں نسلونا دیکھیے امبیا کرام کی ایک تاریخ ہے رسولوں کی تاریخ ہے اور مدنی سور مکی صورتیں جو نازل ہو چکی اس سے پہلے سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے بھی تو ان کی داستانیں قرآن میں ہیں امبا الرسول بھی ہے قصت النبی یہ بھی ہے تو آپ سے پہلے بھی وقت کچھ سے بک رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی تو لوگوں کی تقزیب کی گئی کیا ہمارے بندے روح کی ساڑھے نو سو برس تک تقزیب, تقزیب نہیں ہوئی کیا اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا یہ خشکی کے اوپر جہاز چلائے گا اب کشتی بنا رہا ہے اب تک تو کوئی شک تھا بھی تو اب تو شک ختم ہو گیا اس کا تو دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے یہ ساری باتیں حضرت نو علیہ السلام نے سنی کہ نہیں سنی 
و لقد قزمت اس قزمت وشن من قبل کا فصبر على ما قزم و عوض انہوں نے صبر کیا اس پر کہ جو تقزیم ان کی کی گئی اور جو تکلیفیں انہیں پہنچائی گئی حتی آتاہم رسولنا یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی ولا مبدل الکلمات اللہ اور دیکھیں اللہ کے ایک باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے ہمارا فیصلہ اٹل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اس طرح کا موجہ ہم اب نہیں دکھائیں گے کیوں نہیں دکھائیں گے یہ بھی بعد میں بتا دیں گے آپ کو خاص طور پر سورہ شعرہ میں اس کو بہت نمائے کر کے بتایا گیا کیوں نہیں دکھانا چاہتے ہیں موجہ موجہ دکھانے کے بعد محلت ختم ہو جاتی ہے پھر نہیں مانے گے تو ہلاکت ہم ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتے ہیں ابھی اس چاٹی میں جو بھی دودھ ہے اسے بلونا ہے اس میں سے مکھن نکالنا ہے ابھی اور لیکن اگر وہ موجہ ہم دکھا دیں اس طرح کا سری موجہ پھر بھی وہ قوم نہ مانے تمہیں ہلاک کر دی جاتی ہے یہ اللہ کا قائدہ رہا ہے لا مبدل کلمات اللہ ولقن جا کا من نبی المرسلین اور دیکھئے نبی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں وَإِن كَانَ قَبُرَ عَلَيْكَ اِرَازُهُمْ یہ سخت ترین آیت تھے اس موضوع پر قرآن مجید کی اے نبی اگر آپ پر بہت ہی کٹھن اور شاک گزر رہا ہے ان کا اعراض کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ موجزہ فَإِن اسْتَتَعْتَ تو اگر آپ میں طاقت ہے ان کم تغیر نفقن فی الارض کہ آپ زمین میں کوئی سنن کھوڑ لیں اور سنن من فی السماء یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں فَتَعْتِهِمْ بِ آیا تو لے آئیے ان کے لئے کوئی آیت ہم بھی نکھائیں گے اندازہ کیجئے بارہ برس ہو گئے ہوں گے اللہ کے اس بندے کو رسالت کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی سختیاں نہیں جھیلی ہیں تین سال شیبے بنی حاشم میں گزار چکے ہیں کیسے کیسے سخت فاقے گزر چکے ہیں اللہ کا معاملہ یہ ہے اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے وَإِن كَانَ كَمُرَ عَلَيْكَ اِرَادُ ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ نے گھوراتا ہے اس کا صحیح صحیح لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑ کھڑاتی ہے نبی سے خطاب ہو رہا ہے اگر آپ پر بہت شاہ گزر رہا ان کا عراض فَإِن اسْتَتَعْتَ تو اگر آپ میں اسْتَتَعْت ہے اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ نَفَق کہتے ہیں سرنگ کو کوئی زمین میں سرنگ کھوڑ لے اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے فَتَعْتِهُمْ بِعَآيَةً اختیار تو اس کا جو ہے مطلق ہے جب چاہے تمام انسانوں کو اسلام کے راستے پر لے آئے اگر زبردستی ہی کرنی ہو تو اس کے لئے کیا دیر لگے گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَوَاهُ وَلَا الْحُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو دیکھئے آپ نادانوں میں سے نہ بنیے یہی لفظ حضرت نوح کے لئے بھی آئے گا سورہ حوج میں جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا میرے سامنے نگاہوں کے غرق ہو گیا تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ میرے اہل جو ہے وہ ان پر عذاب نہیں آئے گا وہ پھر پڑھیں گے سورہ حوج میں فَلَا تَقُولُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ دیکھئے وہ لوگ قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ یہ تو مردہ لوگ ہیں یہ جلتے پھرتے حیوان ہیں انسان مر چکا ہے حیوان ابو جہل چل رہا ہے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو وَالْمَوْتَا يَمَا شَعُمُ اللَّهُ سُمَّ إِلَيْهِ يُتْبِرُ جَعُمُ تم مردہ جو ہے یہ تو اللہ کی طرح لوٹائے جائیں گے اور پھر یہ کہ وہاں ان کے لئے معاملہ تیہ ہوگا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اور کہتے ہیں وہ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے قُلْ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ يُنَزِّلَ آیَةً کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ موجزہ اتار دے وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت واقف نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر محلت قتم ہو جائے گی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَا عُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ یہ بھی اب رسولوں کے بعد میں ایک بہت اہم قانون ہے جو رہا ہے اللہ کا اس کا ذکر آ رہا ہے اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے اپنے رسولوں کو فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالْضَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ تو جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لوگوں پر کچھ سختیاں بھی آتی تھی تاکہ وہ عیش و عزت میں ڈوبے ہوئے جو ہے غافل ہے تو ذرا ہوش میں آئے کہیں قہد پڑ جائے یا کوئی اور سباوی یا عرضی مصیبت آ جائے تو ذرا ان کی آنکھیں کھلے اور جاگئی ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ عُمِمِ قَبْلِكَ فَاقَصْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا اِزْجَاهُمْ مَا سُنَا تَضَرَّعُونَ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے ایسی کوئی سختی ان پر آئی 
تو وہ گیڑ گیڑ آتے ہیں ان میں دقت تاری ہوتی ہے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے ولاک کسرت کو لوگ ہو لیکن یہی ہوا کہ ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے ان چیزوں سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا مزین الحم و شیطان و ماکان یامرون اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اس کو خوب مزین کر دیا تھا ان کے لیے کہ ہم خوب اچھا کام کر رہے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا کلچر ہے یہ بہت اونچا جا رہا ہے فلما نسو مانگتی بھی تو جب وہ بالکل نظر انداز کر دیتے تھے اس چیز کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی فتح نہ علیہ مبواب کل شہ پھر اب ہم کھول دیتے تھے تمام اشیاء جو ہے دروازے کھول دیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے تھے تاکہ خوب غافل ہو جائیں حتیٰ ادا فرے ہوں بھی ماں ہوں تو یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو جاتے تھے سرشار ہو جاتے تھے ان چیزوں کے ساتھ کی جو انہیں دی گئی تھی اخذنا ہوں بخت فیضا ہوں مبلسون تو پھر ہم انہیں پکڑتے تھے اچانک عذاب آتا تھا اور پھر وہ مایوس ہو کر آ جاتے تھے یہ چیزیں جو ہے اگلی صورت میں آئیں گی قوم روح کے ساتھ کیا ہوا قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا فرعون کی قوم کے ساتھ کیا ہوا قوم لوت کے ساتھ کیا ہوا قوم شعیب کے ساتھ یہ چھ جو ہے رسولوں کا ذکر بار بار آئے گا ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین اب منظرین اور ہم نہیں بھیجتے رہے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر خبردار کر دے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہیں بس اس کے باوجود اگر ہوش میں نہیں آتے تو وہ بھگتے گی اپنا انجام خبردار کر دینا ہے وارن کر دینا ہے اور بتا دیں سیدھا راستہ جنہوں نے اختیار کیا کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے فمن آمن واسطہ فلا خوف علیہ ملاح یا حضرون تو جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضور سے دو چار ہوں گے ولدی نہ کل ضبوں بھی آیات نہ یا مس حضور آزاد بھی ماکان یا سکون اور جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر دیا ہوگا جھٹلا دیا ہوگا ان کا انکار کیا ہوگا تو ان پر پھر عذاب جو ہے ان کی اس بدکاری اور فسق و فضور کی وجہ سے مسلط ہو کر رہے گا اب یہ اگلی آیتیں جو ہے یہ بھی نبوت و رسالت کے ضمن میں ایک اہم مضمون ہے اللہ کون لکم اندی خزائن اللہ دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے یہ جو تم کہتے ہو یوں کر کے دکھا دو یوں کر کے دکھا دو یوں کر کے دکھا دو تو میں نے پہلے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا میں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے کہ اللہ کی وہی میرے پاس آ رہی ہے اور مجھے معمور کیا اللہ نے کہ میں تمہیں متنبع کر دوں خبردار میرا دعویٰ یہ ہے تو کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کو پروپوش دے چو لاکھ لکم اندی خزائن اللہ میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے ولا کون لکم اندی ملک نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتم اللہ ما یو حائل یا میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کیا جا رہا ہے خود پابند ہوں اللہ عمر المسلمین سب سے پہلے فرما برداری تو اختیار کرنے والا میں ہوں پل ہل یستمل آما والبصیر کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو اندھے ہوں اور وہ کہ جو دیکھتے ہوں افلا کا تفک کروں تو کیا تم تفکر غور و فکر سے کام نہیں لیتے وہ انجیر بہی نظیر یا خافرہ یوخ شروع الا رب اور اے نبی آپ خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے بہی کو جوڑ دے کر میں پڑھوں اس قرآن کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر سنائیے انذار کا حق ادا ہو جائے گا وہ انظر بہی نظیر یا خافرہ یوخ شروع الا رب ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ جنہیں کچھ بھی اندیشہ ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے لہس الحم بندو نہیں ولی ولا شفیع اور وہاں کوئی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی کوئی مددگار کوئی سفارشی وہ آئے یاد کر لیجئے سورہ بکرا میں دو دفعہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تک یومر یا تجی نفس النفس شعین ولا یو قبل منہا شفاعت ولا یو خد منہا عدم ولا ہو یون سرو لال لہن یا تقور آپ کی اس دعوت سے انذار سے شاید کی ہے تقوا کی روش اختیار کر لے ولا تقر دن لذیر یا دور رب ہوں بل غدات وال عشی یورید میں وجہ ہو اور دیکھیے بت بھتکار دیجئے ان لوگوں کو اپنے پاس سے بت ہٹا دیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کا تھا معاملہ کہ یہ روس آئے قریش جو تھے وہ کہتے تھے اے محمد ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ کبھی کاری لوگ جو ہیں ہمارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس ان کو ہٹائے 
یا ہمارے غلام ہیں یہ کون ہے یہ یہ بلال غلام ہے بھیا ابن خلف کا فلاں یہ کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے یہ خباب لوہار ہے ہمارے یہاں کا کبھی کاری ہے اب ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے ہم تو آتے ہیں آپ کے پاس چل کر یہ بات جو ہے حضرت ان علیہ السلام سے بھی کہی گئی تھی اللہ نے فرمایا نبی ان کے کہنے میں آ کر کہیں آپ ان اہل ایمان کو دھتکار نہ دیں کہیں اپنے اپنے سے دور نہ کر دیں ولا تطین یدون رب بلغات ورشی یوری دون ابچہ وہ اللہ کی رضا کے جویا ہے تعلیم ہے اور صبح و شام اسے یاد کرتے ہیں ماں علیہ کا بن حساب ہم بن شعین و ماں بن حساب کا علیہ بن شعین نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے نہ ان کا کوئی حساب آپ کے ذمے ہے ہر شخص کو اپنی محنت اور اپنے فرائض کے مجاوری کا جو بھی صلاح ہے وہ ملنا ہے فتح تو اگر آپ نے کہیں انہیں اپنے پاس سے کھدیڑ دیا دھتکار دیا ہٹا دیا فتقون امن الظالمین تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے ایک اور آئٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ مستحضر رہے ہمیں اللہ کے عذاب کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے یہ آیت نمبر پینسٹھ ہے سورہ عذاب کی کل حکل کا جرو اللہ جب آسا لے تم عذاب من فوت کم او من تحت ارجل کم او یل بھی سکم شی الزی کبا وکم باس باس اے سے کہہ دیجیے دیکھو اللہ کو قدرت حاصل ہے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے کچھ سماوی آفت جو ہے وہ آ جائے او من تحت ارجو لے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زلزلہ آ جائے زمین شک ہو جائے اور ایک تیسری شکل ہے بڑی سٹل اللہ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہو نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت ہو او یل بسکم شی آن یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں ٹکرا دے ایک دوسرے کا قوت کا مزہ تم چکھو یہ بدترین عذاب ہوتا ہے اللہ کا ان دونوں سے آگے آئیے تیسرا نمبر ہے اور یلو سے کم شی آگ جو صورتحال آج ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں وہ قوم ایک جو تھی ہندو کے مقابلے میں جس نے پاکستان حاصل کیا تھا ایک قوم کی حیثیت سے قومیتوں میں تقسیم ہو چکی وہ قوم اب نہیں ہے ڈھونڈ اب اس کو چرا میں رخ زیبا لے کر کہا ہے وہ قوم تو قومیت ہے پانچویں قومیت ابھری تھی چار تو تھی ہی تھی پانچویں ابھری تھی اور ہے بھی جھگڑا تو چل ہی رہا ہے اور یہ کہ ایک چھٹی جو ہے سرائکی والی جو ہے وہ پھر اور ہوں گی وہ تو یہ کہ ایک تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے تو پھر کہیں رکتا تھوڑا یہ اور مذہبی جو ہے اس پر جو اضافہ ہوا ہے آن ٹاپ آف جس کو کہنا چاہیے اس میں تو حد ہی ہو گئی تو یہ عذاب اللہ کی شکل ہے جس میں اس وقت ہماری قوم مبتلا ہے او یل بے سکم شیا تمہیں گروہوں میں طبقات میں تقسیم کر دے بھائی یوزی کباب و کم باس باس پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اس کے بعد سر میں مذہب المزین تخذ الدین الحب اللہ اے نبی ان لوگوں کو آپ چھوڑیے دفع کیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے ہمارے ہاں بھی ہے وہ طبقات ہیں جن کے لیے مذہب کھیل تماشا ہے ذر الزین تخل الدین لائم بلا ہوا مغلت ہوں حیات الدنیا اور انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اسی کے ہو کر رہ گئے بذکر بہی آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے یا آپ دہانی کراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے میں بہی پر پھر زور دے رہا ہوں کہ حضور کی ساری دعوت کا عمل جو ہے اس کا برکت جو بہر قرآن تھا انضاط قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے سکیر بال قرآن بھائی خاف و عین تذکیر فرمائیے قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے قرآن کی یا یو ہر اصول بلغ معاوض لگے کر رب بھی کوئی لطفل بھبا بلغ کا رسال آتا یہ سورہ معاہدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ کہ ہم نے در حقیقت اسی قرآن کو بند کر کے قصے کہانیاں بعض نصیحت جو ہے وہ کوئی فارسی کے شعر ہیں اور کوئی وہ اور شعر ہیں ان کے ذریعے سے کہانیوں کے ذریعے سے واز اب تو خیر وہ واز کا دور بھی گیا وہ اس کو ذریعہ بنایا تو قرآن کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو در حقیقت اس کی ساری تاثیر اور اس کی برکت سے محروم ہو گئے وزکر بہی اب تم سر رسو بیما کا سبت انہیں خبردار کر دیجئے ان کو تذکیر کیجئے یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے سے مبادا کوئی شخص اپنی کرتوتوں کے عوض گرفتار ہو جائے لئی صلاح بن دور اللہ ولی ولا شفیع پھر اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہو نہ شفیع ہو 
وہی تادل کل عدل لا یو خصبدہ اور اگر کل کے کل دولت جو ہے دنیا کی وہ بھی دینا چاہے فدیے کے طور پر تو وہ قبول نہیں کی جائے گی فرمایا کل نگست احمد شیاطین و فل ارد خیراد ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایک شخص سے کہ جو زمین میں راستہ بھٹک گیا حیران ہے شیاطین نے اسے گویا کہ بھٹکا دیا ہے لہو اسحاب یدر لہو الحرق دینا اس کے کچھ ساتھی ہیں اسحاب ہیں وہ پکار بھی رہے اسے کہ آؤ بھائی ادھر ہماری طرف آؤ یہ جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا اس لیے کہ اگر کوئی ایک گروہ ہو ایک جماعت ہو پولو ماس صادقین راست بازوں کے ساتھ رہا کرو ایک جمعیت کے اندر اگر آپ ہو تو کسی وقت ایک آدمی کا قدم پھسل جائے تو دوسرے ساتھی اسے سہارا دیں کسی کی ہمت ایک وقت میں جواب دے رہی ہو تو دوسرے آ کر دوبارہ اس کی ہمت جو ہے اس کو بنائے یہ ایک جو اجتماعی بر برکت ہوتی ہے در حقیقت یہ جماعتی زندگی کی لہو اسحاب یدو لہو الہدا تینا اور لہد اللہ ہو الہدا و امرنا لب العالمین کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اب اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے یہ ذرا میں چاہوں گا کہ پورا ترجمے کے ساتھ آپ کو سنا وہ اس کالا ابراہیم نے ابھی ہے آ ذرا ادا تخر اسلام العلیہ اور یاد کیجئے جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد آذر سے دیکھیے یہ بالکل خلاف معمول اللہ تعالیٰ نے یہاں لے ابھی ہے کافی تھا آذر کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہا اس لیے کہ تورات میں غلط نام دیا گیا تارے نام دیا گیا ہے تورات میں حضرت ابراہیم کے والد کا تو جہاں کہیں تورات میں غلطی اس دن ایسے معاملات میں ہو گئی ہے خوراک اس کی تصحیح کر دیتا ہے کہ ان کے والد کا نام تاریخ نہیں تھا ان کے والد کا نام آذر تھا اور اسی کو اہل تشیع ہمارے ہاں لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آذر چچا تھا باپ نہیں تھا اس لیے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ان کے ہاں تصور ہے ائم معصومین کا تو ظاہر بات ہے کہ جو معصوم ہیں ان کی جو نسل ہوتی ہے وہ تو کافر نہیں ہو سکتی جو ان کے اوپر کے آبا و اجداد ہیں وہ بھی کافر نہیں ہو سکتے مشرق نہیں ہو سکتے ابو طالب تو ان کے ابو الائما ہے تمام اماموں کے باپ ہیں انہیں کیسے مل لیں گے کہ وہ کافر تھے یا مشرق تھے اس کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ وہ ابراہیم کا بھی باپ نہیں تھا باپ تو جو تھا وہ راہ حق پر تھا یہ چچا تھا آدھر اور آپ نے اس کی نفی کی دونوں کی اہل کتاب کی بھی کر دی اور اہل تشیعوں کی وہ اس کالا ابراہیم کو ابھی ذرا اتقد و اسنا بنا لیا اب بھجا لیا آپ کیا یہ بت بناتے ہیں آپ ان کو آپ نے معبود بنا لیا کیونکہ بت تراش تھا یہ اتنی ارا کا وہ قوم کا فی ضلالی مبین میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وہ کزال کنوری ابراہیم و ملکوت سماوات و لڑت اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت یہ جو ہڈن گورنمنٹ ہے اللہ کی اس کائنات کے اندر ایک غیبی حکومت ہے نا جس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے ملائکہ اس کے کارندے ہیں سول سروس ہے اس کی تو ہم مشاہدہ کراتے رہے پہلے یقین ابن المومنین تاکہ وہ پورا یقین والا مومن بن جائے اب انہوں نے جو دلیل قائم کی اپنی قوم پر وہ بہت خوبصورت ہے فلما جلد علیہ اللہ کو قبل یہ قوم جو تھی جس میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ان میں تینوں طرح کے شرک موجود تھے ایک شرک تھا ستارہ پرستی کا شرک اجراب سماویہ کی وہ پرستش کرتے تھے ایک شرک تھا بتوں کا ان کا اسلام تھے ان کو پوچھتے تھے ایک شرک تھا سیاسی شرک کہ نمرود جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے میں خدا ہوں تو تینوں شرک میں تمام و کمال اس قوم کے اندر تھے اور تینوں کے ساتھ جس ہم کہتے ہیں کہ چومکھی جنگ سہ مکھی جنگ جو ہے حضرت ابراہیم نے لڑی ہے تنے تنہا جب رات ہو گئی ان پر رات نے سایہ کر دیا راہ کو قبل تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا پالا ہاضا ربی کہا یہ ہوگا میرا رب اور یہ صرف ان کو سنانے کے لیے لوگ جو ہے اس کو سمجھے پہلے میں آفلا جب وہ ڈوب گیا کال لاہ بلا فلین میں تو یہ ڈوب جانے والوں سے تو محبت نہیں کر سکتا جو ڈوب ہی گیا اسے میں کسی اپنا خدا مان لوں فلمبا رال قبر بازو کو کالا ہاضا ربی پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا نمودار ہو گیا کہا ہاں یہ یہ ہے رب فلم آفلا کال اللہ لم یاد نہیں ربی لاکن جب وہ بھی ڈوب گیا 
تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا یہ تو ان میں سے تو کسی چیز کو میں اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہوں فلم اور آج شب سے بازے تک پھر جب دیکھا سورج طلوع ہوا ہے وہ سب سے بڑھ کر روشن ہے کالا ہزا ربی ہزا اکبر کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب ہے آپ کو معلوم ہے سورج کی پرستش بہت ہوئی ہے تمام مشرکانہ نظاموں میں سورج دیوتا یہ چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان جو راجپوت رہے ہیں ہندوستان میں وہ دیوتاؤں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے تھے ہاضا ربی ہاضا اکبر یہ ہوگا اور یہ سب سے بڑا ہے فلم افالت جب وہ بھی غروب ہو گیا کالا یا قوم اندی بری امی ما تشنے کون اب انہوں نے وہ نعرہ جو ہے توحید کا مدد کیا ہے میری قوم کے لوگوں سن لو جن چیزوں کو تم شریف ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ میں ان سے بڑی انی وجہت وجہی علی النزی فطر السماوات والارد حلیفہ میں نے تو اپنا روح کر لیا ہے اس ہستی کی جانب جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں یکسو ہو کر وما لبن المشرقین اور میں اب ہر گز شرک کرنے والوں میں سے نہیں وحاد جہو قوم ہو اس کی قوم نے ان سے حجت بازی کی دلیل بازی شروع کی کالا تو ہاتھ جونی فلا ہے وقت ہدان ان کا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے مجھے تو اللہ نے ہدایت دے رہی ہے تم چاہتے ہو کہ مجھے گمراہی میں لے آؤ اور مجھے میرے ساتھ حجت بازی کر رہے ہو لا خاف ہوا کچھ نکون ابھی انہوں نے کہا ہوگا نا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا تم پر کوئی نہ کوئی آفت آئے گی کوئی نہ کوئی معبود جو ہے اس کی طرف سے کوئی پکڑ آئے گی تم پر لا خوف ہوا کچھ نکون ابھی اللہ یہ شاہ اللہ ہو شاہ شاہ عرب بھی شاہ مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے ہاں اگر اللہ ہی کوئی چاہے کوئی کوئی میری آزمائش ہو امتحان ہو ابتلا ہو مجھے کوئی تکلیف پہنچانا اللہ کے ساتھ لوگ ٹھیک ہے بس عربی کل شہید علما اور میرا رب تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں افلا کا تذب کروں تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے وہ کیفا اخاف اور میں اشرک تم کیسے ہو سکتا ہے میں ڈروں ان ہستیوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رہا ہے ولا کا خافون اور تم نہیں ڈرتے ہو اب نہ کم اشرک تم بلا ہے بالک بھی نظر میں ہی سلطانہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے ان ہستیوں کو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے تم اللہ کی جناب میں گستاخی کے مرتقب ہو رہے ہو تم اللہ کی توہین کر رہے ہو ڈرنا تو تمہیں چاہیے یہ بات ضرور میں رکھیے کہ مشرق نظام جو بھی ہے ان میں اوپر ایک خدا کو سب مانتے ہیں تمام مشرکانہ نظام نیچے خدا ہوں گے بہت سے وہ خدا بھی ہوں گے خدانیاں بھی ہوں گی دیویاں بھی ہوں گی دیوتا بھی ہوں گے گاڈز بھی ہوں گے گاڈز بھی ہوں گی لیکن اوپر جا کر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو ایک ہی ہے وہ چاہے روم تھا اور چاہے یونان تھا جہاں پہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کی تعداد ان کے لشکر کے لشکر تھے وہ گنتی کرنی مشکل ہے لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھتے تھے گاڈز اینڈ گاڈیسز بڑے جی سے لکھا جانے والا گاڈ وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کیپٹل جی سے گاڈ وہ ایک ہے اومنی پوٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ وہ اس کو کل طاقت حاصل ہے اللہ کل شاہر قدیر ہے بے کل شاہر علیم ہے اور ہر جگہ موجود ہے وہ تو ایک ہی ہے اس طرح ہندوستان میں دیویاں دیوتا بے شمار یہ اگنی دیوتی وہ ہے دیوی ہے اور یہ لکشمی دیوی ہے اور یہ فلاں کی دیوی ہے یہ فلاں کا دیوتا لیکن اوپر بہا دیو بہا دیو سب سے اونچا دیو تو ایک ہی ہو سکتا ہے دو تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ایک ہی ہے اسی طریقے سے ایران میں تھا اہربن بدی کا خدا اور یزدا نیکی کا خدا لیکن اوپر خدا آئے خدا آئے گا وہ ایک ہے اسی طرح مکے میں تھا عرب میں تھا آلہ بہت تھے اللہ وہ ایک ہی تھا الفلام اللہ الہ وہ ایک ہی تھا لہذا یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر تو اس ایک اللہ نے کوئی سند اتاری ہوتی کہ میں نے ان کو بھی اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہے تو میں ان کو بھی پوچھتا ڈنڈوت کرتا ہوں کی لیکن جب اس نے کوئی سند اتاری نہیں کسی کے لیے تو میں کیسے مان لوں کوئی دلیل نہیں کوئی علمی دلیل نہیں کوئی انسان کی فطرت میں دلیل نہیں کوئی کتاب میں دلیل نہیں وہ کیفا خاف ہوں اشرک تم اللہ کا خاف ہوں اندر کو مشرک تم بلّہ مالم جنزل میں ہی علیہ کم سلطانہ فعیل فریق حق و بل امن تم تم تعلم تو ان دو گروہوں میں سے امن کا اطمینان کا سکون کا کون سا حق کون گروہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ وہ واحد کو زیادہ ہوگا اطمینان یا مشرق کو ہوگا 
پھر جواب خود دیا الزین آمن ولم یلبس ایمان ظلمن الا کا الامن وہم محتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی نو کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دے امن ان کے لیے ہے سکون ان کے لیے ہے اللہ ہی پر توکل ہے اللہ ہی کی رضا پر راضی ہے اللہ ہی کو ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ ہی ان کا ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی ہے ان کو جو اطمینان ہوگا انہیں جو اللہ اولیاء اللہ اللہ خوف اللہ اللہ ان کے لیے کوئی خوف کہا میرا رب میرے ساتھ ہے ان دائی عربی سیاح دین جب نظر آیا تو کوئی راستہ نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم نے کہا ان دال بدرکور ان کو پکڑے گئے موسا مارے گئے سامنے سمندر ہے اور پیچھے اور پھر اور لشکر لے کر پہنچ گیا ہے پس گئے نا ہم تو چکی کے دو پارٹوں میں نہیں کلا ان دائی عربی سیاح دین نہیں نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا اور سمندر نے پھٹ کر راستہ دیا تو اللہ پر اعتماد و توقع جس کو ہو جائے جس کا توحید کے ساتھ ایمان ہو اللہ کی ذات پر اس کے لیے لا خوف علیہ ولاح یاسلو اللہ 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 لا خوف علیہ ولاح یاسلو اللہ دین امن ولم علم سلمان بزرگ اللہ امن وہ بہتدون و تل کا حجت اللہ آتا نہ ابراہیم اعلیٰ قومی یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی واقعہ تک کبھی سمجھا کہ چاند میرا رب ہے یا یہ, یہ تو ایک اس کہنے کا انداز ان کے اوپر حجت قائم کرنے کا انداز یا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک اسلوب عطا کیا گیا نرفا درجات ان منشا ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں ان رب کا حکیم العلیم اور آپ کا رب جو ہے وہ حکیم ہے سب کچھ حکمت والا ہے اور علم والا ہے وہ وہب نہ لہو اسحاق و یعقوب ابراہیم کو ہم نے عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا کل الحدینہ سب کو ہم نے ہدایت بخشی و نوح الحدینہ بالقبل اور ہم نے نوح کو ان سے بہت پہلے ہدایت دی تھی وہ منزلیت ہی اور ان کی اولاد میں سے دابود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و ہارون ابراہیم کی اولاد ہی میں سے یہ سب ہیں داود بھی سلیمان بھی ایوب بھی یوسف بھی موسا بھی ہارون بھی علیہ مسلط وسلام و کزال کا لفظ محسنین اسی طرح ہم جو ہے بدلا دیتے ہیں نیکو کاروں کو و ذکریا و یاحیا و عیسا و الیاس اس طرح حضرت ذکریا حضرت یاحیا حضرت عیسا حضرت الیاس یا الیاسین کلو میں نسوالحین سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے وہ اسماعیل و یسا و یونسا و لوتا اور اسماعیل اور یسا اور یونس اور لوت و کل الفب اللہ علیہ العالمی ان سب کو اپنے فضیلت دی تھی تمام جہل والوں کے اوپر یہ ہے انبیاء کرام کے ناموں کا ایک حسین گلدستہ قرآن مجید میں ایسے گلدستے بعض مقامات پر آئے ہیں یکجا ہو کر ایک گلدستہ ہم دیکھ چکے سورہ نسا کے اندر تھا چھٹے پارے کے آغاز میں اندا اوہینا الا کا کما اوہینا الا الا نوہن وہاں پر بھی تیرہ انبیاء کے نام ایک جگہ آ گئے تھے یہاں سترہ انبیاء کے نام میں یہ گلدستہ ہے اسماء انبیاء کا ومن آبا ہم و ضروریات ہوں و اخوان ہم اور یہ تو نام یہ ہے نبیوں کے ان کے ان کے آبا و اجداد میں ان کی اولادوں میں ان کے بھائیوں میں ظاہر بات ہے کہ ان کے نیکی کے اثرات ان کے دعوت کے اثرات تو پھیلے ہوئے بھی تو تھے بچ تب نہ ہو واحد نہ ہو بلا اثرات مستقیم ہم نے ان کو پسندیدہ بنا لیا تھا چن لیا تھا اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی ایک سیدھے راستے کی طرف ظالم کا حد اللہ یہ دی وہی میں یہ شاہ مجھے باد ہی یہ ہے اللہ کی ہدایت جو وہ عطا کرتا ہے اپنے بندے اسے جس کو چاہتا ہے ولو اشرق الحب تعلما کالو یا ملون لیکن اگر یہ بھی بشرت محال بل فرض اگر یہ بھی ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے آبال ہفت ہو جاتے سورہ نصاب میں ہم دو مرتبہ آئے پڑھ چکے ہیں اللہ لا یقر و یشر کبھی و یقر و بابو رضا لکل میں یہ شاہ اللہ اس کو ہر یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر گنا جس کو چاہے گا بخش دے گا اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ اپنی جگہ پر ان کا مقام ان کا مرتبہ جو ان کے محامد ہیں جو ان کی جو بھی عمدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت وہ سب اپنی جگہ لیکن بل فرض بل فرض ولو اشرق الحب تعلما کالو یا بلون اگر کہیں یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال ساری محنتیں ساری جانشاریاں ساری سرفروشیاں ساری جاں فشانیاں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی الائق الزین آت الحم الکتاب اول حکم یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی 
حکمت اور شریعت دی نبوت دی فعید فر بہا اولائے بہت اہل ہے یہ آیت تو اے نبی اگر یہ لوگ اس قرآن کا انکار کرے نہ قدری کرے اس کی فقط وقت اللہ بہا قوم لہسو بہا بے کافرین تو ہم نے ایک اور قوم تیار کر رکھی ہے مقرر کی ہوئی ہے جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی اگر یہ مشرقین مکہ ناقدری کر رہے قرآن کی تو مدینے میں ہم تیار کر رہے ہیں وہ ایک گروہ ایک جماعت تیار ہو رہی ہے مدینہ دارالحجرت بنے گا کیونکہ میں نے بتایا یہ کہ مکی طور پہ آخری زمانے کی ہے یہ صورتیں تو اس وقت اس پورا کا پورا سلسلہ جو ہی شروع ہو چکا تھا سن دس میں حضور مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے لیکن طائف سے تو بہت ہی مایوس ہو کر آنا پڑا تھا لیکن اسی سال چھ افراد مدینے کے ایمان لے آئے اگلے سال بارہ ہو گئے اس سے اگلے سال بہتر ہو گئے اور پولو قرار ہو گیا تو گویا کہ ہم نے ایک قوم تیار کی ہوئی ہے وہ یکفر بہا اولا فقط وقت اللہ بہا قوم لہسو بہا بے کافرین اگر انہوں نے کفر کیا بھی انکار کر دیا ناقدری کی تو ہم نے ایک اور قوم تیار کی ہوئی ہے کہ جو اس کی ناقدری کرنے والی نہیں ہے مختلف اور اے نبی یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی جو سترہ نام آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں نظام علیہ میں سے چوٹی کے انبیاء میں سے فب ہدا مختلف تو ان کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کیجیے ظاہر بات ہے کہ ایک ہی ہے امت الواحدہ تمام انبیاء جو ایک امت واحدہ ہے ایک ہی جماعت ہے اب یہ کہ ان کی چیزوں میں سے اگر کسی شے کی نفی نہیں ہوئی ہے قرآن میں تو وہ بھی بائنڈنگ رہے گی ہم پر اس اصول پر ہماری فقہ کے دو احکام ہیں جو شریعت دوسری کی بنیاد پر شریعت محمدی میں آئے ہیں ورنہ قرآن میں نہیں ہے مرتد کا قتل یہ بھی شریعت موسوی کا ہے اور رجم کی سزا یہ بھی شریعت موسوی کی ہے اور اس کو حضور نے جب سزا دی تھی رجم کی کچھ داری کو تو کہا تھا کہ اللہ میں نے وہ سنت جو ہے اب زندہ کر دی ہے تو یہ شریعت موسوی کے دو چیزیں ہیں کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے تو اللہ سال کو بلے ہے اجرا کہہ دیجئے اے نبی کو دیکھو لوگوں میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا کوئی کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا تیرہ برس مجھے ہو گئے ہیں میں تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اکیلے اکیلے میں بھی جا کر میں نے بات کی ہے دمکے کی چوٹ جو ہے مجموع میں کھڑے ہو کر بھی خطاب کیا ہے میں نے اپنی زندگی کی بہترین سال لگا دی ہے اس کام میں کیا میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے اللہ صلی کو مل ہے اجرا ان ہوا اللہ ذکرا للعالمین یہ تو ذکرا ہے یاد دہانی ہے نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حقیق